ఈ రాత్రి దేవుడు మీ అందరితో మరొకసారి మాట్లాడాలని దేవుని సేవకునిగా మనసారా కోరుకుంటున్నాను మీరు ఏ కష్టాల్లో ఏ ఇబ్బందుల్లో ఏ ప్రతికూల వాతావరణంలో ఎలాంటి చిక్కు సమస్యలు గడ్డు సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఈ మాటలు వింటున్నారో నాకైతే తెలియదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి మీ పరిస్థితి అంతా తెలుసు మీకు ఏ మాటలు అవసరమై ఉన్నాయో ఏ మాటల ద్వారా మిమ్మల్ని బలపరచాలో దేవునికి తెలుసు కనుక ఈ రాత్రి ఆ మాటల ద్వారా మీరు అందరూ బలపడాలని దైవజనుడిగా నేను మనసారా కోరుకుంటూ ఉన్నాను నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన అందరూ కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథాలు తెరుద్దాం కీర్తన గ్రంథము నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన పంతొమ్మిదో వచ్చినాన్ని ఈ రాత్రి ధ్యానాంశంగా మనం చదువుకుందాం సామ్ వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ అండ్ వర్డ్స్ నైన్టీన్ నేను భూమి మీద పరదేశినై ఉన్నాను నేను భూమి మీద పరదేశినై ఉన్నాను నీ ఆజ్ఞలను నాకు మరుగు చేయకు నీ ఆజ్ఞలను నాకు మరుగు చేయకుము I am a stranger in the earth. Please do not hide your commandments. Prabhu, I am a stranger in this world. I am a stranger in this world. One of the beautiful prayers of David. I will tell you David. I will tell you that 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 I will tell you that. అయితే నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో రాయబడిన పద ప్రయోగాలు చేయబడిన ప్రార్థనలు ఉపయోగించబడిన పదాలన్నీ కూడా దావీది గారి రచనా శైలికి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి ఆయన రాసిన కీర్తనలన్నీ గమనిస్తూ ఉంటే చాలా విషయాలు దానిలో కనబడుతుంటాయి కాబట్టి బైబిల్ పండితులు ఒక నిర్ధారణకు వచ్చారు ఇది దావీదు రచించిన కీర్తనే అని మరి యజ్రా గారు ఏం చేశారంటే యజ్రా అనే దైవజనుడు యజ్రా శాస్త్రి అని పిలుస్తా ఉంది బైబిల్లో ఆయన కీర్తనలన్నింటినీ కూడా కంపైల్ చేశారు వాళ్ళు వీళ్ళు రాసిన కీర్తనలన్నీ కూడా ఒక చోటకి ఆయన చేర్చారు సో అందరు బట్టి ఈ కీర్తన దామీది భక్తుడు రచించిన కీర్తనగా మనం భావించినప్పుడు దైవజనుడు చేస్తున్న ఒక ప్రార్థన ప్రభు మరుగు చేయకుము నీ ఆజ్ఞలను నాకు మరుగు చేయకు నువ్వు మాట్లాడకపోతే నేను బ్రతకలేను నీ మాట వినకపోతే నేను ఉండలేను నీ ఆజ్ఞ బయలు వెళ్ళ వెళ్ళడి అవ్వకపోతే నేను ఎలా నడవాలో నాకు తెలియదు ఈ లోకంలో నేను ఎలా ముందుకు సాగిపోలో నాకు తెలియదు ఐ ట్రీట్ యువర్ వర్డ్ యాజ్ మై గైడ్ నా జీవితంలో నేను ముందుకు నడవడానికి విశ్వాస యాత్రలో కొనసాగడానికి నీ ఆజ్ఞే నీ మాటే నీ వాక్యమే నాకు ఆధారం కాబట్టి నీ ఆజ్ఞలను నీ మాటలను నాకు మరుగు చేయకుము అని ఒక చక్కని ప్రార్థన దైవజనుడు చేస్తున్నాడు ఈ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన అంతటిలో కూడా ఎక్కువగా మనం దేవుని ఆజ్ఞలు కట్టడలు నిబంధన ఇలాంటి మాటలను ఎక్కువగా మనం వింటూ ఉంటాం ఎందుకోసం అంటే దేవుని వాక్యం మీద దైవజనుడికి ఎంత ఆసక్తి ఉందో ఆ మాటలన్నీ కూడా నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో స్పష్టంగా మనం చూస్తున్నాం అంత మాత్రమే కాదు కీర్తన గ్రంథంలో ఈ నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన చాలా పెద్ద కీర్తనగా మనం గమనిస్తున్నాం ఇందులో ఆయన చేసిన ప్రార్థన మరుగు చేయకుము అనే ప్రార్థన చేశాడు ఈ రోజున చేయకుము అనే అంశాన్ని బేస్ చేసుకొని దావీది గారు చేసిన మూడు రకాల ప్రార్థనలను మీ ముందుకు తీసుకురావాలని నేను కోరుతున్నాను ప్రార్థన అనేది క్రైస్తవ జీవితానికి ఒక ఊపిరి లాంటిది ఊపిరి లేకుండా మనం ఎలాగ బ్రతకలేమో ప్రార్థన లేకుండా కూడా మనం బ్రతకలేం అయితే ప్రార్థన చేయడానికి కొన్ని కొంతమంది దైవజన యొక్క మాదిరి లేఖనాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం పౌలు ప్రార్థన కానీ సమూహేలు ప్రార్థన కానీ దావీది గారి ప్రార్థన కానీ ఇంకా కొంతమంది భక్తుల ప్రార్థనలు దేవుడు మాదిరిగా మనకు ఉంచాడు లేఖనాల్లో ఈ రాత్రి నేను చేయొద్దు లేదా చేయకుము డు నాట్ అనే అంశం మీద ఈ దైవజనుడు దావీదు చేసిన మూడు ప్రార్థనలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను ఈరోజు దేవుని సన్నలో ఉన్న మనందరం కూడా అలాంటి ప్రార్థన అనుభవంలోనికి రాగలిగితే దేవునికి మరింత దగ్గరగా ఒక ఇంటిమేట్ రిలేషన్షిప్ దేవునితో మనం మెయింటైన్ చేయాలి అంటే అన్డిస్టర్బ్డ్ రిలేషన్షిప్ మనం దేవునితో కలిగి ఉండాలంటే మనం చేయాల్సిన ప్రార్థనలు ఏంటో దైవజనుడైన దావిదు ద్వారా ఈ రాత్రి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం నీ ఆజ్ఞలను నాకు మరుగు చేయొద్దు ప్రభు దైవజనుడైన యోహాను లేదా అపోసుని యోహాన్ ఆయన ఏమంటాడంటే మనము ఆయన్ను ప్రేమించడంలోనే ఆయన ఆజ్ఞలను మనం గైకుంటున్నాం లేదా ఆయన ఆజ్ఞలు గైకుండం అంటే దేవుని ప్రేమించడం అనే మాట దైవజనుడు యోహాను మొదటి పత్రికల్లో ఐదవ అధ్యాయంలో రాసుకుంటూ వచ్చాడు నీ ఆజ్ఞలను నీ మాటలు నాకు మరుగు చేయొద్దు ప్రభు అని ప్రార్థన చేసిన దైవజనుడు దావీదు గారు 
మరి ఇంకేం ప్రార్థనలు చేయకుమని అంశం మేము చేశారో కొన్ని విషయాలు ఈ రాత్రి మీతో మాట్లాడాలని నేను కోరుతున్నాను మొదటి అంశం దగ్గరికి వద్దాం కీర్తన గ్రంథం ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చదువుతున్నాం సామ్ థర్టీ నైన్ అండ్ వర్డ్స్ ఎయిట్ అందులో చేయబడుతున్న ప్రార్థన మనం చూస్తున్నాము నా అతిక్రమంటి నుండి దేవా నా అతిక్రమములన్నింటి నుండి నన్ను విడిపింపు నన్ను విడిపింపు నీచులకు నీచులకు నన్ను నిందాస్పదముగా చేయకు నన్ను నిందాస్పదముగా చెయ్యొద్దు అన్నాడు డు నాట్ అనే మాట అక్కడ కూడా వాడబడింది మేక్ మీ నాట్ ద రిప్రోచ్ ఆఫ్ ద ఫూలిష్ అపహాస్యకులు ఎవరైతే ఉన్నారో నిందలేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి నన్ను అప్పచెప్పద్దు నాయన అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు వాట్ ఏ గ్రేట్ ప్రేయర్ నా అతిక్రమములన్నింటి నుండి నన్ను విడిపించు ప్రభు అన్నింటి నుండి అన్నాడో కొన్నింటి నుండి అన్నాడ అన్నింటి నుండి కొంతమంది దేవుని దగ్గరికి వస్తారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మాటలు చాలా రుచిస్తాయి దేవుని మాటలను చాలామంది మనస్కరించి వస్తారు వచ్చిన తర్వాత దేవుడు విడుదల పొందాలని మాట్లాడుతూ ఉంటే పాపము నుండి అతిక్రమముల నుండి విడుదల పొందాలని చెబుతూ ఉంటే కొంతమంది అన్నీ వద్దులే నాయన కొన్నింటి నుంచి విడుదల చేసే కొన్నింటిన తర్వాత చూద్దాం అనుకుంటారు చాలామంది చాలామందికి కొన్ని ఇష్టమైన పాపాలు ఉంటాయి అవి వదిలిపెట్టుకోలేరు కొంచెం వదిలేచి పర్లేదు అనుకున్నాయి మాత్రం దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ప్రభావ తప్పైపోయిందైనా క్షమించానైనా వదిలేదైనా వదిలేస్తారు మంచిదే కానీ కొన్నింటిని మాత్రం ఏం చేస్తారు గట్టిగా పట్టుకొని ఉంటారు అతిక్రమములు అన్నింటినీ నుండి విడిపించమని ప్రార్థన చేశాడు దాని విషయాడు అంతేగాని కొన్నింటి నుండి విడిపించిన ఆయన కొన్నింటిని అలాగే వదిలేసే నా మీద అని అనలా దేవుని దగ్గరికి నీ వచ్చినప్పుడు సంపూర్ణ విడుదల నీకు అవసరమైనది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు సంపూర్ణంగా నువ్వు విడుదల పొందడానికి ఇష్టపడాలి అంతేగాని కొన్నింటి నుండి విడుదల పొంది కొన్నింటి నుండి వద్దులే ప్రభు తర్వాత చూసుకుందాం అనడానికి లేదు అతిక్రమములను ఒప్పుకొనినప్పుడు మనందరూ కూడా కనికిర పడతామని కనికిరాన్ని పొందుతామని దైవ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం సో అతిక్రమం నుంచి నన్ను విడిపించు ఎవరైతే నీచులు అనే మాట కొన్ని ట్రాన్స్లేషన్లో నీచులు అనే పదం అక్కడ రాశాడు అయితే ఇంగ్లీష్లో ఫూలిష్ అనే పదం మూర్ఖులైన వారు బుద్ధిహీనులైన వారు నన్ను చూసి హేళన చేయకుండానట్లుగా వారి ఎదుట నన్ను నిందాస్పదంగా ఉంచద్దు ప్రభు నన్ను నిందకు నన్ను అప్పచెప్పద్దు అని అద్భుతమైన ప్రార్థన చేశారు గమనించండి ప్రిల్లర విశ్వాస జీవితం ఈ భూమి మీద ప్రతి వ్యక్తి జీవితం ద్వారా అయితే దేవుడు మహిమపరచబడతాడు మహిమపరచబడకపోతే వారి జీవితాల ద్వారా దేవుడికి ఏమొస్తుంది అవమానం వస్తుంది ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంకా ఇక డ్యూయల్ గ్రౌండ్ లేదు మధ్యస్థంగా ఒక ప్రాంతం లేదు నేను మధ్యలో ఉంటానండి అటు మహిమాపరచనండి ఇటు అవమాన పరచన అంటే కుదరదు అయితే నువ్వు దేవుని మహిమనన్నా పరుస్తావు లేదా అవమానాన్ని తీసుకొస్తావు ప్రభు ఆ ఇతరులు నన్ను చూసినప్పుడు అక్కడ చేయబడుతున్న ప్రార్థన నీచులకు నిందాస్పదముగా నన్ను చేయొద్దు ఆస్పదం అంటే కారణం ఆస్పదం అనే తెలుగు పదానికి కా అర్థం ఏంటి కారణం అంటే నిందకు నన్ను కారణంగా చేయొద్దు ప్రభు అని ప్రార్థన చేసి ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసావా నువ్వు నీ ఆఫీసులో కానీ నీ యూనివర్సిటీలో కానీ నువ్వు పనిచేస్తున్న హాస్పిటల్లో కానీ లేదా నువ్వు పనిచేస్తున్న ఒక గవర్నమెంట్ హాస్ ఆఫీసులో కానీ లేదా ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ నువ్వు ఆ పనికి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రభు ఈరోజు నన్ను నిందాస్పదముగా చేయొద్దు అని ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసావా నీ ద్వారా దేవునికి మహిమ రావాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు నీ ద్వారా దేవుడు ఘనత రావాలని కోరుతున్నాడు కానీ అవమానాన్ని మాత్రం దేవునికి తీసుకురావడానికి వీల్లే నిందపడ్డాను ప్రభు లేదా నిందకు కారణమవుతున్నాను నా పాపములు నా బలహీనతలు నా జీవితంలో ఉన్న కొన్ని ఈ తప్పిదములు నేను నిందపడడానికి ఏమవుతున్నాయి కారణమవుతున్నాయి అబ్రహాము నిందపడ్డాడు అనుబడే దేవుడు అన్నాడు పదిహేడో అధ్యాయంలో నువ్వు నిందారహితుడుగా నా సన్నిధిలో ఏం చేయమన్నాడు నడవమన్నాడు అబ్రహాం వాక్ బిఫోర్ మీ బ్లేమ్లెస్ నింద లేకుండా నిందారహితుడుగా నా ముందు నడువుమని దేవుడు చెప్పాడు గత రాత్రి కూడా మనం ఆ వచ్చినాన్ని ధ్యానం చేసినప్పుడు దేవుడు అబ్రాముగా ఉన్న వ్యక్తిని అబ్రహాముగా దేవుడు మార్చాడు నిందాస్పదముగా నన్ను చేయొద్దు ప్రభు అనే మాట ఇక్కడ రాశాడు నిజమే ఈ రాత్రి ఒకవేళ ఇంతవరకు నిందను భరిస్తున్నావా అంటే దేవుని గురించి నింద గురించి నేను మాట్లాడడం లేకడ దేవుని గురించి నిందబడిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు పౌలు గారి జీవితంలో కానీ లేదా మోసే కూడా 
ఐగుప్తు సకల భోగాలు అనుభవించడం కన్నా దేవుని ప్రజలతో నింద అనుభవించడం మేలని వెళ్ళిపోయాడట అది దేవుని గురించి నింద గురించి నేను మాట్లాడడం లేదు కానీ ఇక్కడ మన తప్పిదాలను గురించి మనం చేసిన పాపక్రియలను గురించి మన అవిధేయతను బట్టి మనం పొందుతున్న నింద ఏదైతే ఉందో అది తొలగించు ప్రభు అని దేవుని సన్నలో ప్రార్థన చేశాడు పశ్చత్తాపంతో కూడిన ప్రార్థన ఒప్పుకోలుతో కూడిన ప్రార్థన చేసావా ఇప్పుడైనా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి కొంతమంది ప్రార్థించే తమ్ముడు అంటే ప్రభువా అది చేయనైనా ఇది చేయనైనా అవి ఇచ్చేనైనా ఇవి ఇచ్చేనైనా అని ప్రార్థన చేస్తారు మంచిదే చేద్దా నేను అంటే చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి అడుగుడి మీకు ఏ బొడును అన్నాడు కానీ అంటే అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా నీ పాపముల నుండి విడుదల పొందినట్లుగా ప్రార్థించావా శుంకరి ప్రార్థించినట్లుగా ప్రభు ఈ ఘోర పాపి నేను నన్ను కరుణించుము అని ఎప్పుడైనా నీ జీవితంలో ఆ మాట పలికావా హృదయపూర్వకంగా ఆ మాటను దేవుని సన్నలో ప్రార్థన చేసావా చాలామంది ఆ ప్రార్థన చేయకుండా ప్రభు దగ్గరికి రాగానే ఏదో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లోకి వచ్చినట్టుగా ప్రభు నాకు అది ఇది సాయంకాలం ఇది మధ్యాహ్నం ఇది ఉదయం ఇది అని చెప్పి ఒక లిస్ట్ అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చేస్తూ ఉంటారు దేవుడిని అవసరాలు తీర్చడానికి సామర్థ్యం కలిగిన వాడే కానీ అంతకన్నా ప్రాముఖ్యంగా నీ పాపాలు క్షమించడానికి నీ అతిక్రమములు తుడిచి వేయడానికి దేవుడు సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కనుక అడుగు మొదట మన పాపములను ఒప్పుకుంటే అనే మాట బైబిల్లో ఉంది ఈ మంచిన కొంతమంది బోధకులు బయలుదేరి యేసు ప్రభు సెలువులు అందరి కోసం చచ్చిపోయాడు అందరి పాపాలు పోయినాయి ఇంక నువ్వు పాపాలు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా పాపం ఒప్పుకో అని బోధ చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు అబద్ధ బోధకులని బోధ చేస్తున్నారు ఈ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అంటే దొంగడు పరిగెడుతూ దొంగ దొంగని అరిసేటట అలా ఉంది తెలుగు సామెతలకు నోరని రాల ఒక దొంగడు పరిగెడుతున్నాడు ఎక్కడో దొంగతనం చేసి వెనకాల తరుగుతుంటే వీడు కూడా దొంగ దొంగ అని పరిగెడుతుంటే అందరూ అనుకోరు ఇంకోటి ఎవడో పరిగెడుతున్నాడు అనుకుని ఈతను వదిలేశారట అలా ఉంది ఈ రోజుల్లో కొంతమంది దేవుని వాక్యం చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా మన పాపములను మనము ఒప్పుకొని నేడల ఇఫ్ వీ కన్ఫెస్ అవర్ సెన్స్ ఆ మాట యోహాను ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా క్లియర్గా బైబిల్లో రాయించి ఉంచారు సో నీ పాపమును ఒప్పుకున్నప్పుడు అతిక్రమలు ఒప్పుకున్నప్పుడు దేవుడు వాటిని పరిహరించి క్షమించి నీకు విడుదల దయచేస్తాడు అప్పుడు నీ మీద ఉన్న పాపపు నింద తొలగిపోతుంది స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ ఎంతవరకు నిందాస్పదంగా బ్రతికిన నీవు ఇప్పుడు దేవునికి మహిమను తెచ్చే వ్యక్తిగా ఆయనకు ఘనతను తెచ్చే వ్యక్తిగా నువ్వు జీవిస్తావు అలాంటి జీవితం నీకు కావాలా అలాంటి అద్భుతమైన బ్రతుకు నీకు అవసరమై ఉన్నదని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి రాత్రి నింద తొలగించబడాలనే కోరిక పాపపు నింద మనందరి మీద ఉంది బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది ఏ భేదము లేదు అందరూ పాపము చేసి చెప్పండి దేవుడు అని గురించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు చాలా క్లియర్గా బైబిల్లో ఆ మాట రాస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకా లేఖనాలు మనం గమనిస్తూ ఉంటే పుట్టింది మొదలుకొని కొంతమంది భక్తిహీనులైన వారు విపరీత బుద్ధిని కలిగి ఉంటారని లేఖనాలు రాయబడి పుట్టినది మొదలుకొని భక్తిహీనులు విపరీత బుద్ధి చాలామంది కలిగి ఉంటారట ఆ తర్వాత ప్రసంగి గ్రంథంలో కూడా మనం చూస్తే నీతిమంతుడు భూమి మీద ఒక్కడనో లేడు అనే మాట ప్రసంగి గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం అంటే మనిషి మీద నింద ఉంది పాపపు నింద అతిక్రమముల ద్వారా పడిన నింద ఈ నింద తొలగించబడాలని దైవజనుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు రాత్రి మనం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం పాపములో నువ్వు ఆనందించినంత కాలం దేవునితో సహవాసం చేయలేవు పాపములో నువ్వు జీవించినంత కాలం దేవునితో సహవాసంలో ఆనందించలేవు ఎందుకంటే పాపము నిన్ను నీ దేవుణ్ణి వేరు చేస్తూనే ఉంది ఈ రాత్రి కాల్సిన నీ పాపాన్ని అతిక్రమాన్ని ఒప్పుకోవాలి ఆత్మీయ తండ్రి గారు ఒకసారి ఒక యవనస్తుణ్ణి కూర్చోబెట్టి సువార్త చెప్పి బాబు నీ పాపాలు ఒప్పుకో అంటే ఆ యవనస్తుడు ప్రార్థన చేసి మొదలుపెట్టి ప్రభు విజయ్ కుమార్ గారు పాపాలని క్షమించిన నేను ప్రార్థన చేయడం మొదలుపెట్టాడు కొంతమంది నీ పాపములు ఒప్పుకోవాయా అంటే అందరు పాపాలు ఒప్పుకో అందరు పాపాల కోసం ప్రార్థన చేస్తారు కానీ వారి తప్పిదేవుల నిమిత్తం దేవుని సంలో ప్రార్థన చేయరు బైబిల్ సెలవిస్తుంది రాత్రి నిందాస్పదంగా నన్ను చేయకు ప్రభు నా ద్వారా ఎల్లప్పుడూ నీ నామం గనపరచబడాలి మహింపరచబడాలి హెచ్చింపబడాలి నా ద్వారా నీ నామము హెచ్చింపబడినట్లుగా నన్ను దీవించు కెన్ యూ ప్రే టు నైట్ ఈ రాత్రి నువ్వు ఆ ప్రార్థన చేయగలవా సమయలు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయంలో కూడా దా వీధిలో ఉన్న ఆలోచనదే ఆ మాటను కూడా మీకు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేస్తాను వన్ శామ్యుల్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ అండ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ సిక్స్ చదవండి ఇరవై ఆరో వచ్చిన పదిహేడు ఇరవై ఆరు ఎంతటి వాడు 
అతడేదో బహుమానం పొందాలని కాదు లేకపోతే ఏదో ప్రయోజనం పొందేయాలని దావీదికి లేదు కానీ ఇస్రాయేల్ ప్రజల మీద నిందబడింది ఆ నింద తొలగించాలని దావీది యొక్క తాపత్రయం ఆ నిందను ఆ రిప్రోచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తొలగించాలని దావీదు నిలబడ్డాడు అందును బట్టే ఆ సమూహలు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఉన్న వీరోచితన పోరాటంలో దావీదును ఒక 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 అద్భుతమైన వ్యక్తిగా మనం చూడగలం అక్కడ సౌలు ఉన్నాడు దావీదు అన్నలు ముగ్గురు ఆర్మీలో ఉన్నారు ఏలియావు అభినాదాబు షమ్మ ఈ వీళ్ళందరూ కూడా ఆ ఆర్మీలో ఉన్నారు ఎంతమంది చేయలేని పని దావీది ఎందుకు చేయగలిగాడు సౌలులా దావీదు ఆయుధాలు ధరించే నేర్పరితనం లేదే సౌలంతటి ఎత్తరి కూడా కాదు దావీదు అప్పటికి ఇంకా నూనుగు మీసాల వయసు దావీదికి ఆ చరిత్ర గారులు చెప్తూ ఉంటారు దగ్గర దగ్గరగా పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల వయసు దావీదిది ఆ సందర్భంలో దావీదు దేవుని వైపు చూస్తూ దేవుని శక్తి మీద ఆధారపడి జీవం గల దేవుని సైన్యాన్ని తిరస్కరించడానికి వీడు ఎంతటి వాడు నింద తొలగిస్తా ఈరోజు నిందేశాడు ఎవరు వస్తాడు రండి రా నా మీదకి ఎవరు వస్తారు రండి నన్ను ఎవరు గెలుస్తారో రండి అని అపవాది లేదా అక్కడున్న గొలియాతు సవాలు చేస్తున్నప్పుడు ఆ నింద పడిన ఇస్రాయేల్ జనాంగాన్ని విడిపించాలనే దావీదు ముందుకు వచ్చాడు ఒడిసెల తీసుకున్నాడు ఐదు రాళ్ళు ఒక్క రాయి పెట్టి కొట్టేసరికి చెప్పండి గొలియాతు ఏం పడ్డాడు చెప్పండి ముందుకు పడ్డాడు బోర్ల పడ్డాడు లేఖనాలను గమనిస్తే దావీదులు ఉన్న తపన తాపత్రయం అతనుకున్న ఆశయం ఏంటి అంటే నింద తొలగిపోవాలి ఈరోజు కూడా అపవాది నేను సవాలు చేస్తున్నాడు నువ్వు నన్ను జయించలేవు ఈ నిరుత్సాహం నువ్వు జయించలేవు ఈ రోగాన్ని నువ్వు జయించలేవు ఈ అవమాన భారాన్ని నువ్వు జయించలేవు ఈ డిప్రెషన్ నువ్వు జయించలేవు ఈ యాంగ్జైటీ నువ్వు జయించలేవు కొంతమందికి యాంగ్జైటీ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి ప్రతి చిన్న దానికి యాంగ్జైటీకి లోనైపోతూ ఉంటారు మరుక్షణం నేను చచ్చిపోతే పరిస్థితి ఏంటి అన్న ఆలోచన వంట చేస్తూ ఉంటుంది గ్యాస్ వెళ్ళిపోతే పరిస్థితి ఏంటని చెప్పి భయపడిపోతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ యాంగ్జైటీ అటాక్స్ అనమాట మేడ మీదకి వెళ్తారు మేడ కూలిపోతే ఏమైపోద్ది అని అనిపిస్తుంది అది రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే ఇప్పుడు కార్ యాక్సిడెంట్ అయిపోద్దేమో అనిపించి ఇవన్నీ యాంగ్జైటీ అటాక్స్ అంటారు వాటిని చాలామందికి ఇలాంటి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి అలాంటి పరిస్థితులు అపవాది అంటాడు నీవు జయించలేవు నువ్వు ప్రార్థన చేయలేవు నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని చదవాలి అనుకున్నావు సంవత్సరానికి ఒకసారి అయినా బైబిల్ పూర్తి చేయాలని లేదంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి బైబిల్ పూర్తి చేయాలని లేదా ఆరు నెలలకు ఒకసారి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని సంపూర్ణంగా చదవాలనుకున్నావు కానీ యు క్యాన్ డూ దాట్ గొలియత అదే సవాల్ చేశాడు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు మీలో ఒక్కడు నా మీద విజయం సాధించగలిగితే నలభై రోజులు సవాలు చేస్తూనే ఉంటే వచ్చాడు దావీది ఒక రోజున చెన్నాడు నింద తొలగించాల్సిందే అన్నాడు నింద తీసేయాల్సిందే నింద పడ్డారు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఒక్కడు కూడా లేడా ఒకడు కూడా లేడా నన్ను ఎదిరించేవాడని శత్రువు సవాలు చేస్తూ ఉంటే ఉన్నాడు దేవుని మీద ఆధారపడే దావీది ఉన్నాడు ఆయన స్థుతించే దావీది ఉన్నాడు దేవుని సన్నలో ప్రార్థన చేసే దావీది ఉన్నాడు దీన్ని గతించిన సంవత్సరంలో బైబిల్ స్టడీలు నిర్వహించినప్పుడు దావీదు విశ్వాసపు నేత్రాలతో పరిస్థితిని ఎలా చూశాడనే అంశం మీద ఈ వన్ శామిల్ చాప్టర్ సెవెంటీన్లో చాలా విషయాలు హైలైట్ చేసి ఆ బైబిల్ స్టడీలో చెప్పాను ఒకవేళ ఇప్పుడు నా అవకాశం ఉంటే చూడండి దావీదు విశ్వాసపు నేత్రాలతో పరిస్థితిని ఎలా చూశాడని అక్కడ రాయబడిన మాట ఈ నిందను తొలగిస్తాను ఎస్ నీ మీద నింద తొలగిపోయినప్పుడు దేవుని కొరకు జీవిస్తావు దేవుని కొరకు నడుస్తావు ఆయన ఆయన కార్యాల కోసం నువ్వు ముందుకు సాగిపోతావు అని లేఖ నుంచి చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా సెలవిస్తూ ఉంది కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఐదో కీర్తన పదిహేను వచ్చిన కూడా ఒకసారి చదువుదాం చూడండి సామ్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ వర్డ్స్ ఫిఫ్టీన్లో కూడా ఒక మాటను లేఖనాల్లో మనం గమనిస్తున్నాం కీర్తన గ్రంథం ముప్పై ఐదు పదిహేను నేను కూలి ఉండుట చూచి వారు సంతోషించి గుంపు కూడిరి గుంపు కూడిరి నీచులును నేను ఎరుగని వారును నేను ఎరుగని వారును నా మీదకి కూడి వచ్చి నా మీదకి వచ్చేసి మానక నన్ను నిందించి మానక నన్ను ఏం చేస్తున్నారు ప్రభు నిందిస్తున్నారయ్యా మానక నన్ను నిందిస్తున్నారు ఎందుకోసం నేను కూలి ఉండుట చూచి నేను పడిపోవడం చూసి నేను ఇబ్బంది పడుతుంటే చూసి నీచులైన వారు నేను ఎరుగని వారు కూడా నా మీదకి వచ్చి నన్ను ఏం చేస్తున్నారు నిందేస్తున్నారు ప్రభువా 
నన్ను నిందాస్పదముగా చెయ్యకుము అని ప్రార్థన చేయడంలో దావిదకు ఆలోచన ఏంటో తెలుసా నన్ను ఎరుగును వారు కూడా నా మీద వేలు పెట్టి చూపించి నన్ను నిందిస్తున్నారు కారణం ఉండదు తెలుసా నేను కూలి ఉండడం చూస్తూ ఉన్నారు ఒకవేళ ఈ రాత్రి నువ్వు కూలి ఉన్న పరిస్థితుల్లో పడిపోయిన పరిస్థితుల్లో దిగజారిన పరిస్థితుల్లో జారిపోయిన పరిస్థితుల్లో నడవలేక విశ్వాస యాత్రలో ప్రయాణంలో నడవలేక నడవలేక పడిపోయి ఉన్నావా నీ చుట్టూ చాలామంది చూసి నన్ను హేళం చేస్తున్నారా అపహాసం చేస్తున్నారా వీరి దేవుడు ఏడి అని ప్రశ్నిస్తున్నారా దైవజ్యునుడు ప్రార్థిస్తున్నాడు ప్రభు నేను ఎరుగును వారు నీచులైన వారు నా చుట్టూ చేరి మానక నన్ను నిందిస్తున్నారయ్యా ఈ నింద నుండి నన్ను విడు విడు విడుదల చేయి ఈ నంద ఈ నింద నుండి నన్ను బయటకు తీసుకురమ్మని దైవజన దావీదు చాలా పట్టుదలగా దేవుని సంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు దావీదు జీవితాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే అతని జీవితంలో అతను పడిన నిందలన్నిటి కూడా దేవుడు తొలగించి గొప్ప విడుదల అతనికి అనుగ్రహించినట్టుగా ఆ తర్వాత లేఖన భాగాలన్నీ మనం చదువుతున్నప్పుడు ఆ విషయాలు మనం చూడవచ్చు ఒకవేళ ఈ రాత్రి నీవు కూడా నిందాస్పదంగా ఉన్నావా చేయి ప్రార్థన చేయి ప్రభు నన్ను విడుదల చేయి నా ద్వారా ఎల్లప్పుడూ నీ నామం మహింపరచబడాలి నా ద్వారా ఎల్లప్పుడూ నీ నామం గనపరచబడాలని దేవుని సంలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ముట్టి బలపరిచి ఆయన మహిమార్థమే దేవుడు మనల్ని నిలబెడతాడు సో నన్ను చేయకుము లేదా చేయకుము అనే మాటను ఆధారం చేసుకుని దావీదు చేసిన ప్రార్థన ఇక్కడ మనం చూసాం నిందాస్పదంగా నన్ను చేయొద్దు అని ప్రార్థన చేశాడు రెండవ ప్రార్థన దగ్గరికి వద్దాం చూడండి కీర్తన గ్రంథం నలభయో కీర్తన దగ్గరికి వద్దాం ఈసారి సామ్ ఫార్టీ అండ్ వర్డ్ సెవెంటీన్ నలభయో కీర్తన పదిహేడవ వచనంలో ఈ మాటను మనం చూస్తాం చేసుకోండి నా దేవా ఆలస్యము చేయకుము ఆలస్యము చేయకుము నిందాస్పదముగా చేయకుము అని ప్రార్థన చేశాడు మొట్టమొదటి ప్రార్థన నీ ఆజ్ఞలను మరుగు చేయకుము అని ప్రార్థన చేశాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చేస్తున్న ప్రార్థన ఏంటో తెలుసా ప్రభు ఆలస్యము చేయకుము ఆ పై వచ్చిన వాళ్ళు ఎంత ధైర్యాన్ని మనకి ఇస్తాయంటే ప్రభువు నన్ను తలంచుకొని చున్నాడు ఏ మ్యాన్ హలూయ యూ ఆర్ ఇన్ ద థాట్స్ ఆఫ్ గాడ్ గాడ్ థింగ్స్ అబౌట్ యూ దేవుడు నీ గురించి ఆలోచన చేస్తున్నాడు ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఒక గొప్ప వ్యక్తి మన గురించి ఆలోచన చేస్తున్నారు అన్న భావన మనకెంత ఆహ్లాదాన్ని ఇస్తుంది ఎంత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది ఒక దేశాన్ని పాలించే వ్యక్తో లేకపోతే ఒక ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తితో ఈమెయిల్ రాసో లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్లో వాట్సాప్లో మెసేజ్ పెట్టి నిన్న మీ గురించి అనుకున్నానండి అనుకు అన్నారనుకోండి ఎంత ధైర్యంగా ఉంటుంది మనకి ఆహా మీ ఆలోచనలో నేను ఉన్నానన్నమాట మీ తలంపుల్లో నేను ఉన్నానన్నమాట అయితే దాని మీద ఇక్కడ గుర్తించిన ఒక సత్యం ఏంటంటే నేను ప్రభు తలంపుల్లో ఉన్నాను దేవుడు మన గురించి తలంచుకొని చున్నాడు హలలూయ నమ్ముతున్నావా ఈ రాత్రి ఈ సత్యాన్ని నీ గురించి ఎవరు ఆలోచన చేసేవాళ్ళు లేరేమో అయ్యా నేను ఎవరి తలంపుల్లో లేనండి నా సొంత భర్తే నా గురించి ఆలోచించేయండి ఎప్పుడు నా సొంత భార్య నా గురించి ఎప్పుడు ఆలోచన చేసినట్టుగా నేను చూడలేదండి నా పిల్లలు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదండి ఈ రోజుల్లో కరోనా వచ్చిన తర్వాత అసలు బంధాల విలువలు ఏంటో అర్థమవుతున్నాయి తల్లిదండ్రులు నడి రోడ్ల మీద వదిలిపెట్టేసే వాళ్ళు ఎంతమంది లేరంటారు ఒక తల్లిదండ్రులకి కరోనా సోకి ఇబ్బందుల్లో పాలయ్యారని ఎవరో కొడుకుకి ఫోన్ చేస్తే కొడుకు అన్నాడట నా దగ్గర డబ్బులు ఏం లేవు చూస్తే చూడండి లేకపోతే ఎక్కడైనా వదిలేని అన్నాడట ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి పోనీ ఆ తల్లిదండ్రులు ఏమి ఇవ్వలేదు ఆ కొడుకు కంటే కోట్లాది రూపాయలు కూడబెట్టి ఉంచారు అలాంటి కొడుకు అంటే నేను తల్లిదండ్రుల కోసం రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టలేను అన్నాడట బంధాలు ఏమైపోతున్నాయి ఈ రోజుల్లో కార్ల మాక్స్ ఎప్పుడు అన్నాడు మనిషి బంధాలన్నీ ఆర్థిక బంధాలన్నీ అనుకుంటున్నారు మీరందరూ ఏదో మనుషులందరూ ప్రేమించేసుకుని కౌగులించేసుకుంటున్నారు అవన్నీ కూడా డబ్బుతో ముడిబడిన బంధాలని కొంతమంది అది నిజం చేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో వివాహాలు జరగాలంటే ముందు ఏ బంధం పడాలా డబ్బు బంధం పడాలా ఎంత ఇస్తారు ఏమైనా వేమన్నా శాతకాన్ని అడు ఇవ్వడానికి ఎంత ఇస్తారు మగోడు కదా ఇవ్వాల్సిందే మగోడు అన్నప్పుడు కష్టపడి కుటుంబాన్ని పోషించాలి కదా మగోడు అని చెప్పి డబ్బులు లేకేస్తావా మీ అత్తమామలు ఏదైనా ప్రేమించి అల్లుడు గారండి మా ఇంట్లో మా కూతురుని బాగా చూసుకుంటారనే ఆశతో ఏదో కొంత గిఫ్ట్ ఇస్తున్నామండి తీసుకోండి అని అంటే తర్వాత సంగతి కానీ పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఇంత కట్నం ఇవ్వాల్సిందే మొన్న ఎవరో చెప్తున్నారు ఒక ఆయన 
సంబంధం వచ్చిందండి మా అమ్మాయి చాలా చక్కగా చూడముచ్చటగా ఉందన్నారండి అంత బాగుందన్నారండి సరే ముందుకు వెళ్దామంటే కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు కట్టను అడిగారట ఎక్కడి నుంచి తెమ్మంటారండి కోటి యాభై లక్షలు ఎందుకంటే మా అబ్బాయి చాలా పెద్ద ఇంజనీర్ అట మరి అంత పెద్ద ఇంజనీర్ అయినప్పుడు అంత డబ్బులు ఎందుకు నీకు ఏదైనా అవసరం ఉందంటే పోనీ ఏమన్నా సర్దుతారు కానీ నీకు మంచి ఉద్యోగం ఉంది డబ్బులు వస్తున్నాయి ఆస్తులు ఉన్నాయి అంతస్తులు ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చే అమ్మాయి కూడా మళ్ళీ ఏం తెచ్చేయాలా అంటే అక్కడ అవసరత ఉండి అడగడం కాదు అది దురాశతో అడగడం కోటి యాభై లక్షలు కట్నమా ఎక్కడి నుండి తీసుకొస్తారు నా తలంపుల్లో ప్రభు ఎవరి తలంపుల్లో నేను లేను కొడుకులు కూతుళ్ళు తల్లిదండ్రులు తలంచుకోలేని పరిస్థితి లేదా కొంతమంది తల్లిదండ్రులు బిడ్డలను వదిలిపెట్టేసి వారిని ఇష్టానుసారంగా చూస్తున్న పరిస్థితి ఎవరి తలంపుల్లో ఈ రోజుల్లో ఎవరి గురించి ఆలోచించిన సమయం సందర్భం కూడా కనబడిన రోజుల్లో దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు నన్ను ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన తలంచుకొని చున్నాడు నా దేవా నీవే నా రక్షణ కర్తువు ఆలస్యం చేయొద్దు ప్రభు ఆలస్యము చేయకుము అని ప్రార్థన చేశాను నిందాస్పదంగా చేయకుమని ప్రార్థన చేసిన దైవజనుడు ఇప్పుడు దేవుని కార్యాలు తన జీవితంలో స్పష్టంగా జరుగునట్లుగా ప్రభు ఆలస్యము చేయకుము దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక లార్డ్ డు నాట్ డిలే అంటే దేవుడు ఆలస్యం చేస్తాడన్న ఉద్దేశం కాదు కానీ పట్టుదలగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ప్రభు నీ కార్యములు నా జీవితంలో స్పష్టమైన విధానంలో జరుగునట్లుగా నీవు సహాయం చే ప్రభు అనేక సందర్భాలు లేఖనాలు మనం చూస్తున్నప్పుడు లేఖనాలను మనం బలపరిచి ఒక ఒక విషయం ఏంటో తెలుసా గాడ్ యాక్టెడ్ ఇన్ ఎ రైట్ టైం సరైన సమయంలో దేవుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి తన ప్రజలకు సహాయం చేశాడు సరైన సమయంలో పేతృభక్తుడు అదే మాట వాడుతూ తగిన సమయం అన్నాడు చెప్పండి ఏ సమయం అది తగిన సమయం ఇంగ్లీష్లో డ్యూ టైం తగిన సమయంలో ఎగ్జాక్ట్ టైంలో దేవుడు తన యొక్క కార్యములు జరిగించడం తన యొక్క అద్భుతాన్ని జరిగించడం రక్తస్రావ రోగం కలిగిన స్త్రీ పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి వ్యాధితో బాధపడుతుంది ఎవరితో చెప్పుకోలేని వ్యాధి అయినా కూడా డాక్టర్ల చుట్టూ తిరిగి తన సమస్యను అంతా చెప్పి ఎన్నో తెప్పలబడింది డబ్బులన్నీ పోగొట్టేసుకుంది ఆనాటి కాలంలోనే మొదటి శతాబ్ద కాలంలోనే అన్ని అనేక మంది వైద్యుల చుట్టూ తిరిగి తెప్పలు పడింది అని బైబిల్లో రాయబడింది తెప్పలు పడింది అంట ఈ రోజులో కూడా మనుషులు తెప్పలు చూస్తూ ఉంటే బాధ అనిపిస్తూ ఉంది తిరుగుతున్నారు డబ్బు సంచులు పట్టుకుని ఏ హాస్పిటల్లో గది ఉంటుందండి ఏ హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ బెడ్ ఉంటుందండి వెంటిలేటర్ బెడ్ ఏమన్నా ఉంటుందండి తిరుగుతూ ఉన్నారు డబ్బులు గట్లు పట్టుకుని దొరకట్లేదు అల్లోపతి మీద ఆయుర్వేదం వారు ఆయుర్వేదం మీద హోమియో వారు దెబ్బలాడుకోవడం బయలుదేరారు ఈ రోజుల్లో మళ్ళీ ఆ దెబ్బలాట్లు అటు ఇటు తిరిగి ఇటు తిరిగి పరిస్థితులు డైవర్ట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఎవరి మీద పడ్డాం దేవుని బిళ్ళ మీద పడ్డాం అంతే కదా ఈరోజు ఒక అతను ఎవరి మీద పడ్డాడు ఏదో తప్పు చేశారు క్షమాపణ కోరుకున్నాడు ఆయన గురువు గారు గురువు గారు కోరుకున్నారు కని చెప్పి ఊరుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని డైవర్ట్ చేసేయాలంటే ఇంకా దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఆ విషయం మాట్లాడుకోకూడదు అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసేయాలంటే క్రైస్తవ్యం మీద పడిపోవాలని ఇప్పుడు అల్లోపతి వైద్యం భారతదేశంలో పెరగడం ద్వారా క్రైస్తవ్యం పెరిగిపోతుందని చెప్పి ఒక భయంకరమైన వ్యాఖ్య చేయడం ప్రారంభించాడు అధికారం ఉంది కదా అని చెప్పి లేకపోతే అధికారులు అండుంది కదా అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కడు వచ్చి దేవుని బిళ్ళ మీదే పడ్డమా మెడిసిన్ లేకపోతే ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ వాడడం ద్వారా క్రైస్తవ్యం పెరిగిపోతుందా వాళ్ళ బిజినెస్లో ఏదో దెబ్బ తింటున్నాయని ఆఖరికి ఆవు మూత్రాలు కూడా అమ్మేసుకుని బతికేస్తున్నారు ఈ రోజుల్లో చాలామంది అలాంటి వాళ్ళు కూడా క్రైస్తవ్యం మీద బుర్ర చేయలేడమే దేవుని మార్గము ఉన్నతమైన మార్గం యేసు క్రీస్తు ప్రభు మతాలు మార్చడానికి రాలా ఆయన మతాలు మార్చాలనుకుంటే ఎప్పుడో చేసేవాడు ఆ పని ఆయన మతాలు మార్చడానికి ప్రభు రాలా స్వచ్ఛందంగా హృదయపూర్వకంగా సత్యాన్ని తెలుసుకుని నీ కోసం ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు ఎవరు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు ఎవరు నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవరైనా స్థాపించగలరని ప్రశ్నించి సవాలు చేసిన దేవుడు ఎవరో గుర్తించి మనస్ఫూర్తిగా నన్ను అంగీకరిస్తే సంతోషం కానీ ఎవరో ఎవరిని బలవంతంగా మతాలు మార్చట్లేదు మార్చాల్సిన అవసరత కూడా లేదు బైబుల్ ఎక్కడ కూడా యేసు ప్రభు ఆ మెడ మీద కత్తి పెట్టి మతాలు మార్చాడని చెప్పలేదు ఆయన కొంతమంది అలా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రలోభాలు పెట్టి వాటి వైపు ఆకర్షించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేవుని బిడలు స్వచ్ఛమైన మనస్సులతో త్యాగపూర్వకంగా దేవుని ప్రేమను చూపిస్తూ అనేక మంది ఏమండి మేమెవరో తెలియదు 
మాకు మీకు అసలు సంబంధమే లేదు మా కులం ఏంటో మీ కులం ఏంటో మా మతం ఏంటో మీ మతం ఏంటో అయినప్పటికీ మీరు ఎంత సహాయం చేస్తున్నారు కారణం ఏంటండి మరి చెప్పాలి కదా మరి కారణం అడిగినప్పుడు చెప్పాలి కదా నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించిన ఏసై చెప్పాడు కాబట్టి ఈ పనులు చేస్తున్నాను అది కూడా మత ప్రచారం అంటే ఇంకేం చెప్పాలా శాంతిగా ఉండండి అని గాంధీ గారు చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు ఎవరికి ఉందా అండి శాంతిగా ఉండండి అంటే గాంధీ గారు చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు శాంతిగా ఉండండి అని బుద్ధుడు చెప్తే ప్రాబ్లం లేదు శాంతిగా ఉండండి యేసుబ్రో చెప్తే మత ప్రచారం అంటున్నారు ఈ రోజుల్లో ఆలోచన చేయండి ప్రభువు నన్ను తలంచు కొనుచున్నారు ప్రభు నాకు ఆలస్యం చేయద్దని ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఈ రక్తస్రావ రోగం కలిగిన స్త్రీ వైద్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి తెప్పలబడిందట అల్లోపతికి ఆయుర్వేదానికి హోమియోపతికి ఏమైనా గొడవలు ఉంటే మీరు చూసుకోండి కానీ మతాల దగ్గరికి రాకండి క్రైస్తవుని దగ్గరికి రావద్దు దేవుని ప్రజలు ప్రపంచానికి మేలుకరంగానే ఉంటారు హలెలుయ ఎప్పుడు ప్రపంచానికి హాని చేయలేదు చేయరు కూడా దేవుని బిడలు ప్రపంచానికి దీవన దేశానికి దీవన వారి ప్రార్థనలు వారి త్యాగము వారి ప్రేమ దేశానికి అవసరమై ఉన్నది యూ క్యాంట్ ఇమాజిన్ ఎనీ కంట్రీ వితౌట్ క్రిస్టియన్స్ వితౌట్ క్రిస్టియన్ చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ బికాస్ దే హెల్ప్ పీపుల్ దే లవ్ పీపుల్ కులం ఏంటో తెలుసుకోకుండా ప్రేమించే వాళ్ళు దేవుని బిడలు హలెలుయ నువ్వు సహాయం చేయాలంటే కులాలు కావాలేమో నువ్వు సహాయం చేయాలంటే ఆడు మతం ఏంటో తెలుసుకోమంటావేమో కానీ అవన్నీ ఎంక్వైరీ చేయకుండా సహాయం చేసేవారు దేవుని బిడలు క్రైస్తవులు మాత్రమే హలలుయ ఈ రాత్రి కాల సమయంలో వైద్యులు చుట్టూ తిరిగి చెప్పండి ఆమె ఏం చేసిందట తెప్పలు పడిపోయిందట కానీ ఒక రోజున విన్నది షీ హర్డ్ అబౌట్ జీస షీ హర్డ్ అబౌట్ ది హీలర్ సుప్రీం హీలర్ పరమ వైద్యుడైన ప్రభు గురించి విని ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకుంటే చాలు ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టుకుంటే చాలని ఆ సమూహంలోంచి వచ్చి ప్రభు వస్త్రపు చెంగును ముట్టుకోగానే బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది వెంటనే ఇమ్మీడియట్లీ అనే పదం ఒకటి రాయబడింది వెంటనే ఆమె రక్త దార కట్టెను దేవుని స్తోత్రం కలుగుని గాక హలలుయ్య వెంటనే అనుందా ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత అనుందా వెంటనే అనుందా పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత అనుందా అమ్మ నువ్వు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ కష్టపడ్డావు కాబట్టి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ తర్వాత స్వస్థత అన్న దేవుడు అనలా యూ కెన్ సీ దట్ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇన్ ద బైబుల్ పరిశుద్ధ లేఖనాల్లో ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి కోనేరు దగ్గర బెతస్తా కోనేరు దగ్గర పడిపోయిన వ్యక్తిని యేసు ప్రభు పరిపెత్తుకుని నడవమంటే గొంతులు వేసుకుంటూ పరిగెత్తేశాడు ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ సెకండ్ దేవుడు అద్భుతం చే చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు దేవుడు చేస్తే అద్భుత కార్యాలు అలా ఉంటాయి వెంటనే ఆలస్యం చేయలేదు ఆయన ఒకవేళ ఈ రాత్రి నువ్వు అనుకుంటున్నావు దేవుడు చాలా ఆలస్యం చేసేస్తున్నాడండి దేవుడు చాలా చాలా ఆలస్యంగా పనులు చేస్తున్నాడు అనుకున్నామో కానీ రిమెంబర్ డియర్ ఫ్రెండ్ గాడ్ వర్క్స్ ఇన్ అ రైట్ టైమ్ ఫర్ హీస్ పర్పసెస్ టు బి ఫుల్ఫిల్ తన కార్యములు నెరవేర్చబడినట్లుగా తన ప్రణాళికలు నెరవేర్చబడినట్లుగా దేవుడు సరైన సమయంలో సరైన విధానంలో పనిచేస్తాడు నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్దాం హలో లూయ దేవుని బిడలంగా క్రైస్తవులంగా మన నమ్మిక మన విశ్వాసం అదే అవర్ గాడ్ వర్క్స్ ఇన్ అ రైట్ టైమ్ సరైన సమయంలో పనిచేసే దేవుడు గనక కొన్నిసార్లు ఆలస్యం చేశాడంటే అది నీకు ఆశీర్వాదమే కానీ అది నీకు నష్టం కాదు ఒకవేళ దేవుడు ఆలస్యం చేశాడు అంటే ఆ ఆలస్యంలో నీకు మేలే ఉంది కానీ నీకు కీడు లేదు లాజరు చనిపోయాడు అనే విషయం ప్రభువుకు తెలిసిన ఆ మూడు రోజులు ఆలస్యం చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎందుకోసం తెలుసా ఆయన నామం మరింతగా ఏం చేయబడాలా మహిమపరచబడాలి అనేది ఎందుకంటే యూదులకి కొన్ని నమ్మికలు ఉండేవి పూర్వ దినాల్లో కొన్ని ట్రెడిషన్స్ ఉండేవి అదేంటంటే ఒక వ్యక్తి అట్ట చనిపోయిన తర్వాత అందరూ యూదులు ఇలా ఉంటారని నేను అంటే కొంతమంది యూదులు ఏమనుకునేవారంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత అతని ఆత్మ అక్కడక్కడ మూడు రోజులు తిరుగుతుంది అనుకునేవారంటే మూడు రోజులు తిరుగుతూ ఉండేది అందుబాటు యేసు ప్రభు నాలుగో మూడు రోజులు గతించిన తర్వాత ఆ అద్భుతం చేయడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ ముందే కనుక చేస్తే మేము చెప్పాం కదా బ్రదర్ మొన్నగా చెప్పాను ఇక్కడక్కడ తిరుగుతుందని అది వచ్చేసింది అంతేగాని యేసు ప్రభు అద్భుతం చేసింది ఏమి కాదు అని అంటారు అలాంటి అనుభవాలు ఉంటాయి ఒక కామెంటేటరీ విషయాన్ని రాసుకుంటూ వచ్చా అందులో బట్టి యేసు ప్రభు వారు మూడు రోజులు గతించిన తర్వాత అద్భుతం చేశారు ఈ రాత్రి కాల సమయంలో దేవుడు కొన్నిసార్లు ఆలస్యం చేస్తున్నాడని నువ్వు బాధపడద్దు దేవుడు కొన్నింటిని జీవితంలో దూరం చేస్తాడని బాధపడద్దు దేవుడిని జీవితంలో కొన్నింటిని దూరం చేస్తున్నాడు అంటే ఇంకా మరిన్ని శ్రేష్టమైన నీకు ఇవ్వాలని ఆయన కోరుతున్నాడు దేవుడు నా మనసు స్తోత్రం కలిగిన గాక హలలుయ హలలుయ 
కొంతమంది వివాహం ఆలస్యం అయిపోతుందని బాధపడుతూ ఉంటారు ఒకవేళ అలాంటి గుంపులో ఉన్నావా డోంట్ వరీ గాడ్ ఈజ్ అ గ్రేట్ ప్లాన్ ఫర్ యూ దేవుడు నీ పట్ల ఒక అద్భుత ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ఆయన మేలు చేస్తాడు నా ప్రియ సహోదరి షకీ నా గ్లోరీ మీలో చాలా ముందు తెలుసు చాలా అద్భుతమైన దేవుని సేవ చేస్తున్నారు హైదరాబాద్లో పాస్టర్ క్యాలేబ్ గారు షకీ నా గ్లోరీ గారు బెరాకా పరిచర్యలు మా అక్కకి వివాహం చేసే సమయంలో కొంచెం ఆలస్యమైనట్టుగా మాకు అనిపించింది అందరూ అంటూ ఉండరు వెసిలి గారు మీరు ఇన్ని ప్రాంతాలు తిరుగుతున్నారు కదండి ఎవరో దొరకలేదండి నేను ప్రాంతాలు తిరుగుతున్న అందరినీ ఎతకడానిక సువార్త చెప్పడానికి వెళ్తున్నానయ్యా నేను వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్తున్నారు కానీ సంబంధాలు చూడడానికి వెళ్ళట్లేదు నేను అని కొంతమంది సమాధానం చెప్పాను అయినప్పటికీ ప్రార్థన చేస్తుండేవాళ్ళం ప్రభు నీ చిత్తానుసారమైన వ్యక్తిని మా జీవితంలో తీసుకురండి ప్రభు మా కుటుంబంలో తీసుకురండి పాస్టర్ కాలేబ్ గారు షకీన గ్లోరీ అక్కకు రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరంలో వివాహం అయింది ఆ క్షణం నుండి ఈ క్షణం వరకు కూడా మా అక్క గురించి ఒక్క క్షణం కూడా మాకు ఒక భారం కానీి లేకపోతే మా అక్క ఎట్లా ఉంటుందో అన్న ఆలోచన కానీ లేదు ఎందుకోసం అంటే వీ నో షీ ఈజ్ ఇన్ ఎ సేఫ్ హ్యాండ్స్ భద్రత కలిగిన చేతుల్లో ఉందని మాకు తెలుసు చాలా చక్కగా క్యాలబ్ గారు మా అక్కను చూసుకుంటారు ప్రేమతో ఇద్దరు కలిసి దేవుని సేవ జరిగించడం ఎందుకు ఈ మార్చి అవుతున్నా తెలుసా ఆలస్యం అవుతుందని బాధపడద్దు ఆలస్యమయ్యే కొలది దేవుడు నీ జీవితంలో మరిన్ని గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడు నమ్మిన వారు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ నేను కూడా నా వివాహానికి తొందరపడలేదు నేను తొందరపడలేదు నేను నా ఇరవై ఐదో ఏటనే టీవీ పరిచర్యలకు వచ్చాను టీవీ పరిచర్య ప్రారంభించాను డబ్బులు ఉండి టీవీ పరిచర్య ప్రారంభించాల విశ్వాసంతో ప్రారంభించాను బైబిల్ వండర్స్లో నేను చెబుతున్న విషయాలు అనేక గ్రామాల్లో ప్రకటిస్తున్న చాలామంది ఉన్నారు ఇవి ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా అందరికీ ప్రకటిస్తే ఇంకా ఎక్కువ మంది బెనిఫిట్ అవుతారు కదండి దేవుని వాక్యాన్ని వింటారన్నప్పుడు టీవీ పరిచయ ప్రారంభించాను ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అలా చాలా సంబంధాలు వచ్చేవి కానీ వేటి కోసం నేను ప్రాకులు ఆడ లేదా వెంపర్లు ఆడ దేవుని సినిమా ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాను తగ్గిన సమయంలో దేవుడు నాకు చక్కని జీవిత భాగస్వామిని దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు డోంట్ వరీ అబౌట్ యువర్ లైఫ్ ఒకవేళ ఈ రాత్రి అనుకుంటున్నాం ఆలస్యం అయిపోతుందని మొన్న వచ్చిందండి ఓ సంబంధం అంతా సెట్ అయిపోయిందని చివరిలోకి వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారండి వాళ్ళు అనుకుంటున్నా కంగారు పడద్దు ఆ కీడ్ను దేవుడు కొట్టేశాడు అనుకో ఇంకో మంచి సంబంధాన్ని దేవుడు తీసుకొస్తాడు బాధపడద్దు ఆ సంబంధం వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయిందని బాధపడద్దు దేవుడు కొన్నిసార్లు కొన్ని తప్పిస్తాడు కొన్ని తప్పిస్తాడు డోంట్ వరీ అబౌట్ దాం వెయిట్ అపాన్ గాడ్ Look unto God. Prabhu Aana Rakshana Karthu Nive. Nii Talampullo Nii Nunna No. Naki Edi Manchi Do. Adi Thagina Samilu Nii Vistavu Ganika Nii Stotra. Chepandu Oksar Andhra Stotra Nii Chepandu. Hallelujah. We thank you Lord for your plans. Prabhu Aana Alasya Mucha Yuddu. Ane Pradhana Daiva Jinudu Akkada Chesed. Irathri Nii Devudu Nii Patla Kaligun Onnatta Pranalikil Chala Gopavi. Don't worry about the things of God if they are డిలేడ్ ఒకవేళ దేవుని కార్యాలు ఆలస్యం అవుతున్నాయని ఎప్పుడు చింతపడద్దు దేవుడు కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు ఆలస్యం చేస్తాడేమో కానీ ఆయన అలక్ష్యం మాత్రం చేయడు ఆల్ ద డిలేస్ ఆర్ నాట్ డినాయల్స్ అన్నాడు దేవుని సేవకుడు డిలేస్ అన్ని డినాయల్స్ కాదు ఆలస్యం అవుతుందని చెప్పి దేవుడు తృణీకరించడం అనుకోవద్దు గాడ్ డాస్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ ఇన్ ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్ టైం అద్భుతమైన కార్యం ప్రభు నీ జీవితంలో చేస్తారు మూడవ ప్రార్థన చేయకుము అనే అంశం మీద దావిద్ గారు చేసిన మొదటి ప్రార్థన నిందాస్పదంగా చేయకుమన్నాడు రెండవ ప్రార్థన ప్రభువా నా రక్షణకర్తవు నీవే ఆలస్యం చేయకుమని ప్రార్థన చేశాడు మూడవ ప్రార్థన కూడా ఒకసారి గమనించి మన ముగింపులోకి వెళ్దాం చూడండి సామ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ నూట నలభై మూడో కీర్తన ఏడో వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో దావిది గారు చేసిన ప్రార్థనలే నూట నలభై మూడవ కీర్తన ఏడో వచ్చిన ఆత్మ క్షీణించిపోతుందయ్యా త్వరగా నాకు ఉత్తరం త్వరగా నాకు ఉత్తరం ఇమ్మో నేను సమాధిలోనికి దిగువారి వలె నేను సమాధిలోనికి దిగువారి వలె కాకుండునట్లుగా నీ ముఖమును నీ ముఖమును నాకు మరుగు చేయ నాకు మరుగు చేయొద్దు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ అంటే ఈ ప్రార్థన మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే ప్రభు నీ ముఖమును నాకు మరుగు చేయొద్దు నాకు మరుగు చేయకము ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ యోర్ ఫేస్ నీ ముఖమును చూడాలని నిన్ను చూడాలనే ఆశ నిన్ను చూడాలనే కోరిక ప్రభు నీ ముఖాన్ని మరుగు చేయద్దయ్యా అంటే దేవుని ముఖ వర్చస్సులో ఉన్న సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదిస్తున్న దైవజనుడు దావేదు దేవుని నా మనస్తోత్రం కలిగిన గాక లోడ్ Please do not 
హైడ్ యువర్ ఫేస్ నీ ముఖమును నాకు మరుగు చేయిద్దయ్యా నీ ఆజ్ఞలు మరుగు చేయొద్దని ప్రార్థించేయడం నూట పంతొమ్మిదో కీర్తనలో మనం చదువు ఇక్కడ నీ ముఖమును మరుగు చేయొద్దు కొంతమంది ముఖాలు చూస్తూ ఉంటే చాలా అందంగా చూడాలనిపిస్తుంది కదా కొంతమంది ముఖాలు చిన్న పిల్లల ముఖాలు చూడండి ఆ ముఖాలు చూస్తూ ఉంటే చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది చాలా ఆహ్లాదంగా మా ప్రశస్త అప్పుడప్పుడు రకరకాలుగా తయారైపోయి వచ్చి డాడీ నన్ను చూడ్ డాడీ ఒకసారి అంటుంది ఎంత మురిసిపోతానో చెప్పలేను ఎంత మురిసిపోతానో అలాగుండమ్మా ఒకసారి అని చెప్పి నా పర్సనల్ ఫోన్లో ఫోటోలు తీసుకుంటా ఉంటాను ఆ అమ్మాయి డాడీ నన్ను చూడ్ డాడీ చిన్నపిల్లల్ని చూసినప్పుడు ఒకలాంటి ఆహ్లాదం ఒకలాంటి ఆనందం వారి ముఖాల్లో చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా చిన్నపిల్లల్ని ఎత్తుకోవాలనుకుంటే చిరునవ్వుతో ఎత్తుకోండి వాళ్ళు కూడా కాసేపు ఉంటారు ఆరిపోయిన బల్బులో కొంటే పిల్లల్ని ఎత్తుకోవాలనుకుంటే ఉండరు వాళ్ళు బ్యార్ బ్యార్ మనం ఏడ్ చేసి కిందకి దిగేసి వెళ్ళిపోదామని ప్రయత్నం చేస్తారు కొంతమంది ముఖములు చూస్తూ ఉంటే చూడాలనిపిస్తుంది గమనించండి ప్రియులరా ప్రభువా నీ ముఖమును మరుగు చేయొద్దు డూ నాట్ హైడ్ యువర్ ఫేస్ ఎందుకోసం అంటే ఆయన ముఖదర్శనములోనే దైవజనుడు తన ప్రతి ఆశను తీర్చుకుంటున్నాడని లేఖనాల్లో ఉంది ఆ వచనాన్ని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి బై బైబిల్ గ్రంథంలో పదిహేడవ కీర్తన పదిహేనవ వచనం మనం చదివితే ఆ మాట అక్కడ రాశాడు ఎందుకు దేవుని ముఖాన్ని అంతగా చూడాలని దావీద్ ఆశిస్తున్నాడు నీ ముఖాన్ని మరుగు చేయొద్దు ప్రభు అని ఎందుకు దేవుని సంలో ప్రాధాయపడుతున్నాడు అంటే ఒక సీక్రెట్ చెప్పాడు అక్కడ పదిహేడవ కీర్తన పదిహేనవ వచ్చిన చదువుతున్నాను నేనైతే నీతి గలవాడనై నేనైతే నీతి గలవాడనై నీ ముఖదర్శనము చేసేదను నీ ముఖదర్శనము చేసేదను నేను మేల్కొనప్పుడు ప్రభు నేను మేల్కొనప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనముతో నీ స్వరూప దర్శనముతో ఆశను తీర్చుకుందు నా ప్రతి ఆశను తీర్చుకుందును స్తోత్రం కలిగిన గాక ఒక పాట పాడుతుంటాం మన సంఘంలో యేసు ప్రభు నీ ముఖ దర్శనముచే నా ప్రతి ఆశను తీర్చుకుందును మానవునిక ఆశలు ఆత్మ సంబంధమైన దాహము ఆత్మ సంబంధమైన ఆశ తెచ్చబడేది దేవుని యొక్క స్వరూప దర్శనముతో మాత్రమే ప్రభు ఆ నీ ముఖమును చూస్తూ నీతి గలవాడనై నీ ముఖ దర్శనం నేను చేస్తున్నాను అవును బైబిల్ నొక్కి ఒక్కాణిస్తున్న సత్యం ఏంటంటే నీతి గలవాడే దేవుణ్ణి చూడగలడు చెప్పండి ఏం ఉండాలంటే మనిషికి వంద రూపాయలు టికెట్ ఉంటే కాదు నువ్వు దేవుణ్ణి చూసేది లేకపోతే వెయ్యి రూపాయలు టికెట్ ఉంటే కాదు నువ్వు దేవుణ్ణి చూసేది నీతి ఉండాలి రైచస్నెస్ జస్ట్ అనే పదాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి నీతితో నింపబడిన వాడు దేవునితో సహవాసం ఆయన ముఖ దర్శనం మరి వెసిలి గారు నేను ఎప్పుడో రక్షణ పొందిన ఎప్పుడు దాకా వేసుకుని ఒకసారి కూడా నాకు కనబడలేదండి అంటావేమో దేవుని వాక్యం చదువుతున్నంతసేపు దేవుడు తన దర్శన భాగ్యాన్ని మనకి ఏం చేస్తారు ఆయన ఇస్తున్నాడు యూ కెన్ సీ జీసస్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ యూ కెన్ సీ గాడ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యములో నువ్వు దేవుని చూస్తున్నావు దేవుని లేఖనాలను నువ్వు ధ్యానం చేయడం ద్వారా ప్రభు ముఖ దర్శనం చేయగలవు నీ ముఖ దర్శనములో నా ప్రతి ఆశను నేను తీర్చుకుంటాను ఆయన వా అందరు బట్టే ప్రార్థన చేశారు ప్రభు నీ ముఖాన్ని మరుగు చేయద్దయ్యా నీ ముఖాన్ని మరుగు చేయొద్దు ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ యువర్ ఫేస్ కొంతమంది రకరకాల ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను అవన్నీ విన్న తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది ఒక గామ్ అంటుంది వెసిలి గారు పరలోకంలో బంగారు రోడ్లు ఉంటాయట కదండి అని ఈ భూమి మీద అంతా బంగారమే పుట్టినరోజు వస్తే బంగారం పెళ్లి రోజు వస్తే బంగారం పక్కింటోళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న బంగారం కావాలి అమ్మగారికి ఎందుకోసం నేను వేసుకున్న నగలన్నీ పాతి అయిపోయినాయి కొత్త వేసుకెళ్ళాలనే ఆలోచన ఏదో వారాలు వస్తాయట సంవత్సరంలో ఆ టైంలో బంగారం కొంటే పుణ్యం వచ్చేద్దట అంటే బంగారంతో పాటుగా మోక్షం కూడా అనమాట అందులో బట్టి ఆ టైంలో బంగారం కొనేయాలని చెప్పి బయలుదేరతారు కొంతమంది స్త్రీలు రేటు పెరిగితే పరిగెడతారు ఎందుకోసం రేటు పెరిగిందని రేటు పెరిగితే భయ పరిగెడతారు ఎందుకోసం పెరిగిపోతుంది కొనేయాలని చెప్పి ఎలాగైనా భర్త పరసుకు ఏం పడాలా కన్నం పడాల్సిందే బంగారం 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 అయితే ఆమె అంటుంది వెసిలి గారు పరలోకంలో బంగారు రోడ్లు ఉంటాయి కదండి ఆమె ఉత్సాహం చూస్తూ ఉంటే ఆమె నిజంగా పరలోకానికి వెళ్తే ఇంకా బంగారు రోడ్ల మీద దొల్లేసేలాగా ఉంది ఆమె అడ్డు అబ్బు లేకుండా అప్పుడు నేను చెప్పాను అమ్మ ఎస్ బంగారు రోడ్లు లేవని నేను చెప్పట్లేదు పరలోక రాజ్యంలో రత్నాలతో చక్కని చక్కని కట్టడాలు ఉండవని నేను చెప్పట్లేదు కానీ అయితే పరలోక రాజ్యం వెళ్ళిన తర్వాత అవన్నీ చూడడానికి మనకు సమయం ఉండదమ్మా ఎందుకోసం తెలుసా అక్కడ ఎవరిని చూస్తాం మనం 
చెప్పండి ఎవరిని చూస్తాం we see our god we see our jesus mana prabhu nu rakshakudana prabhu mukha mukhanni chustu unte aa mukhanni chustu untane nitya jeevo hallelujah aa sundaramaina vadananni chustu unte bangaram platinum vajralu mutyalu ratnalu pagadalu enni ennika vastaya devuni mukhamu ఆ ముఖ దర్శనముతో ప్రభు నా ప్రతి ఆశన తీర్చుకుంటున్నాను నేను మేల్కొన్నప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనంతో ఇక్కడ ప్రశ్న మనం వేసుకోవాలి ఉదయాన్నే మనం నిద్ర లేచిన తర్వాత ఎవరిని చూస్తున్నాము ఎవరి ముఖాన్ని చూస్తున్నాం ఉదయం లేవగానే కొంతమంది వాళ్ళు ఆ గదుల్లో బ్రూస్లీ ఫోటోలు పెట్టుకుంటారు కొంతమంది బ్రూస్లీ లాగా ఎలా ఉండాలి ఫిట్గా ఉండాలని బ్రూస్లీ లాగా ఫిట్గా ఉండాలి త్రీ ఇంచు పంచి ఉండేదంటే అతను మూడు అంగుళాల దూరం నుంచి కొడితే కింద పడిపోయేవాడు మనుషులు అంత సాలిడ్ బాడీ బ్రూస్లీ ఫోటో పెట్టుకుంటారు కొంతమంది లేకపోతే మైక్ టేసిన్ ఫోటో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది మైకిల్ జాక్సన్ ఫోటోలు ఆ తర్వాత ఇప్పుడే ఇప్పుడేంటి అమ్మాయిలు ఫోన్లో బీటీఎస్ కొరియన్ బాయ్స్ వాళ్ళ ఫోటోలు సినిమా యాక్టర్ల ఫోటోలు వాళ్ళ ఫోటోలు వీళ్ళ ఫోటోలు పెట్టుకుని ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత దాన్ని చూస్తూ ఉంటాయి దేవుని బిడలంగా మనం ఉదయం లేవగానే ఎవరి దర్శనము దైవ దర్శనం దేవుని సెల్లో ప్రార్థన చేయడం అలా అని చెప్పి ఉదయాన్నే లేవగానే యేసుప్రభు ఫోటో ఒకటి పెట్టుకుని గుడ్ మార్నింగ్ జీజస్ అని ఆ ఫోటోకి చెప్పమని నా ఉద్దేశం కాదు ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన చేయి కొంతమంది ఉదయాన్నే లేవగానే ఇంట్లో సెలవు పెట్టుకుని అని ఇలా ముద్దు పెట్టుకుంటారు సెలవుకి ఇంక అయిపోయింది ఆ రోజు భక్తి ఇంకా దైవ నామస్మరణ అయిపోయిందట ఆ సెలవుని చూసి ఇలా ముద్దు పెట్టుకోగానే ఇంకా రోజంతా మందే అనుకుంటారు చాలామంది నో అది కాదు పై మోకాళ్ళే దేవుని సన్లో ప్రార్థన చేయి రాత్రంతా నేను కాపాడినందుకు ఈ రోజంతా నేను నడిపించాలని దేవుని సన్లో ప్రార్థన చేయి నేను మేలుకున్నప్పుడు నీ స్వరూప దర్శనంలో నా ప్రతి ఆశ తీర్చుకుంటాను ఈ రాత్రి ప్రభువా నీ ముఖాన్ని మరుగు చేయిద్దు ప్రభు నేను ఉండలేనయ్యా నీ ముఖమును నువ్వు మరుగు చేసుకుంటే నేను కలత చెందాను అన్నాడు ఆ మాట కూడా మీకు చూపిస్తాను ముప్పు యొక్క కీర్తనలో ఆ మాట రాశాడు చూడండి దైవజనుడు రాస్తున్న మాట ఏంటంటే చూడండి ముప్పు యొక్క కీర్తన సామ్ థర్టీ ఈ మాట చెప్పి ముగింపులోకి వెళ్దాం మనం చదవండి ఏడో వచ్చిన ముప్పయో కీర్తన ఏడో వచ్చిన చదువుతున్నాం దయ కలిగి నీవే నా పర్వతమును స్థిరపరిచితి నీవే నా పర్వతమును ఏం చేశావు స్థిరపరిచితి నీ ముఖమును నీ ముఖమును నీవు దాచుకుని నీవు దాచుకునినప్పుడు నేను కలత చెంది నేను ఏం చెందానట కలత చెందాను దేవుడు ముఖాన్ని దాచుకుంటాడా మరి ఇక్కడేంటి ఈ కీర్తనకారుడు చాలా విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నా ఈ ముఖాన్ని నువ్వు దాచుకుంటే నాకు కలత వస్తుంది ప్రభు నేను కలవరపడుతున్నాను ఆందోళన పడుతున్నాను అంటున్నాడు అంటే దేవుని ముఖము ఎందుకు దాచబడాల్సి వచ్చింది అంటే ఆ పై వచ్చిన మనం చదవాలి ఆ పై వచ్చిన చదవాలి చూడండి ఆరో వచ్చిన మనం చదివితే నేను ఎన్నడూ కదలను అని నా క్షేమ కాలమును అనుకుంటే క్షేమ కాలమును నేను ఏం చేశాను అనేసుకున్నాను ఈ రోజుల్లో ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఉండే అనేసుకోవడం కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది కొంతమంది నేను ఇలా అనేసుకున్నానండి మరి అనేసుకుంటే ఎలా అండి అన్నీ అలా అనేసుకుంటే ఎలాగా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి కొంతమంది ఇలా అంటే అలా అనేసుకున్నానండి అలా అనేసుకున్నానండి ఇలా అనేసుకున్నాడు ఇక్కడ భక్తుడు అంటున్నాడు క్షేమకాలమున నేను ఎప్పుడు కదలను దేవుడిని విస్మరించి దేవుని మరచి ఐదు వేళ్ళు నో నోట్లోకి వెళ్తున్నాయంటే ఇంకా దేవుడు గుర్తురాడు కొంతమందికి పరిస్థితులన్నీ బాగున్నాయంటే దేవుడు జ్ఞాపకం రావట్లా సంపదలు పెరుగుతూ ఉంటే దేవుడి జ్ఞాపకం రావటం ఒక యవనస్త్రాల గురించి నేను సాక్ష్యం విన్నాను యవన కాలంలో చక్కగా దేవుని మందిరానికి వచ్చి అంత బాగానే ఉంది ఆ తర్వాత ఆమెకు ఒక గొప్ప సంబంధం కోట్లాది రూపాయలు ఆస్తి ఉన్న సంబంధం దొరికిన తర్వాత మందిరానికి వస్తుందట ఇప్పుడు ఎప్పుడో తెలుసా ముగింపు ప్రార్థన వస్తుందట ముగింపు ప్రార్థన సమయానికి వచ్చి ముసుగేసుకుని ప్రభు బ్లస్ మీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోద్దట అంటే ఆమెకు కలిమి విస్తరించినప్పుడు ఎవరికి దూరం అయిపోయింది దేవుని దూరం అయిపోయింది చాలామంది రోజుల్లో ఉద్యోగం లేనంతసేపు ప్రభు ఒక ఉద్యోగం ఆయన పదివేలు అయినా పర్లేదు అయినా శాలరీ అయినా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు ఉద్యోగం కానీ ఈ దేవుని మందిరం లేదు ప్రార్థన లేదు బైబిల్ లేదు ఏమీ లేదు ఇక కారణం ఏంటంటే మరి ఇంకా క్షేమకాలం వచ్చేసింది కదండి ఇక్కడ ఈ భక్తుడు కూడా ఎలాగ అనుకుంటా క్షేమకాలమున నేను అన్నాడో కదలని అనుకున్నాను కానీ ఒక చిన్న జర్క్ ఒక చిన్న కుదుపు రాగానే 
ఇప్పుడు అర్థమైంది ప్రభు నీ ముఖమును నువ్వు దాచుకుంటే కలత చెందిపోతున్నానయ్య తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఒక్క క్షణం దేవుడు మనల్ని కాదు అన్నాడంటే ఆయన మన వైపు నుండి తన దృష్టిని మరల్చాడంటే మనం ఏమైపోతామో ఎటు పోతామో ఎందుకంటే గర్వం అహంభావం ఎందుకు కలిగి ఉందని సంపద ఉందని డబ్బు ఉందని భోగ భాగ్యాలు ఉన్నాయని భూములు పొలాలు ఉన్నాయని అందం ఉందని కులం ఉందని మతం ఉందని ఎందుకు గర్వం దేవుడు ఒక్క క్షణం ముఖం దాచుకుంటే కలత ఆందోళన కల్లోల పరిస్థితుల జీవితంలో అందరూ బట్టే ప్రాధాయపడుతున్నాడు ప్రభు నీ ముఖాన్ని ఇంక దాచద్దయ్యా తగ్గించుకుంటున్నానయ్యా నేను శ్రమల పాలై ఏమయ్యాను నేనున్నాయ్యా కొన్ని లెసన్స్ నేర్చుకున్నానయ్యా ఈ రాత్రి ఆయన ముఖములో ఆయన ముఖములో ఉన్న వెలుగు ఆయన ముఖములో ఉన్న సౌందర్యం దేవుని ముఖములో ఉన్న గొప్పతనాన్ని అంచనా వేసి దేవుని మీద ఆధారపడుతూ క్షేమకాలం ఉందని క్షేమకాలం ఉందని దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టద్దు క్షేమకాలం ఉందని కూడా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టద్దు మన భక్తి ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని మీద ఆనుకొని ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ స్థుతిస్తూ మన భక్తుల ముందు కొనసాగినప్పుడు దేవుడు తన ముఖమును మన నుండి ఏం చేయడు ఆయన దాచుకోడు దాచుకోడు ఈ రాత్రి ఆయన వైపు చూద్దామా చేయకుము అనే అంశం మీద ప్రభువా నిందాస్పదముగా నన్ను చేయొద్దు ఆలస్యం చేయొద్దు నాయన మూడవది నీ ముఖమును మరుగు చేయకుమనే అద్భుతమైన ప్రార్థనలు దైవజన దావేది చేసి రాత్రి మనం చేద్దామా వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ప్రేయర్ టు నైట్ ఈ రాత్రి ప్రార్థన చేయడానికి ఎంత మంచి మార్గదర్శకాన్ని దైవజనుడు మనకు వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు ప్రార్థన చేద్దాం అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి లెట్ సాల్ ప్రే ఇన్ కాన్స్ ప్రజెన్స్ ప్రభు నీ ముఖమును మాకు దూరం చేయదయ్యా నీ కనుచూపు మా మీద లేకపోతే నీ దృష్టి మా మీద లేకపోతే మేము ఏమైపోతాము ప్రభు ఈ రాత్రి నీ వైపు చూస్తున్నాం క్షేమ కాలమున నేను కదలను ఇంకా నన్ను ఎవరు కదల్చరు నేను అంతా బాగానే ఉన్నాను ఇంకా నాకు ఎవరు అవసరం లేదని అనుకున్నాను కానీ ఒక్కసారి నీ ముఖమును నువ్వు దాచుకున్నప్పుడు కల్లో అలా పరిస్థితులు నా జీవితంలోకి వచ్చేసాయి నీవు లేకుండా నేమీ చేయలేనని నమ్ముతున్నాను ప్రభు థ్యాంక్ యూ లాడ్ అందరూ దేవుని వైపు చూద్దాం ప్రభు నన్ను తలంచుకొని చున్నాడు నా దేవాన రక్షణకర్త ఆలస్యం చేయద్దయ్యా ఒకవేళ ఈ రాత్రి అదే ఆలోచనలు ఉన్నాయేమో ఆలస్యం అయిపోతుందని దేవుడు ఆలస్యం చేయట్లేదు గాడ్ యాక్ట్స్ ఇన్ అ రైట్ టైం ఫర్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్ డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ నీ జీవితంలో జరుగుతున్న ప్రతికూల పరిస్థితులను బట్టి దుఃఖించద్దు ఆలస్యం జరిగిపోదని వేదన చెందద్దు దుఃఖపడద్దు ఆయన వైపు చూడు ఆయన వైపు చూడు లుక్ అన్ టు హిమ్ ఆయన ముఖ దర్శనములో నీ ప్రతి ఆశ తీర్చబడుతుంది అవును ఆ ముఖము వెలుగుతో నింపబడిన ముఖము హాలెలుయ అందరూ దేవుని వైపు మనం చూద్ది రాత్రి అడుగుదాం ప్రభు నిందాస్పదంగా నన్ను చేయిద్దయ్యా ఇంతవరకు నేను అవమానకి అవమానాన్ని తీసుకొచ్చాను కానీ ఈ రోజు నుండి మహిమను తీసుకోవాలని కోరుతున్నాను ప్రార్థించేద్దా
రాత్రి దావీదు భక్తుడు చేసిన కొన్ని ప్రార్థనలు మా ముందు ఉంచే ప్రభువానికి స్తోత్రాలు చేయకుము అనే అంశం మీద అతడు చేసిన ప్రార్థనలు మా ముందు తీసుకొచ్చా అవునయ్యా నిందాస్పదంగా మమ్మల్ని చేయదయ్యా మా జీవితాల్లో నీ కార్యములు ఆలస్యం చేయొద్దని నిశనలు వేడుకుంటున్నాం ప్రభు నీ ముఖమును మరుగు చేయొద్దని వేడుకుంటున్నావయ్యా అవును క్షేమకాలం ఉంది అన్నీ బాగున్నాయని చెప్పి దేవుని విడిచి తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక్క క్షణం ముఖాన్ని ప్రకృతుల తొలగించుకుంటే కల్లోల పరిస్థితులు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ప్రభు నీ ముఖ దర్శనములో మా ప్రతి ఆశ తీర్చబడుతుంది నథింగ్ బట్ యువర్ గ్రేస్ నథింగ్ బట్ యువర్ గ్రేస్ ప్రభు నీ కృప తప్ప మరొకట లేదయ్యా ఈ రాత్రి కాల్సిన ఈ వాక్యాన్ని విన్న మా పిల్లలందరినీ చేతిలో పెడుతున్నాం వేలాది కుటుంబాలు ప్రతి రాత్రి నీ వాక్యాన్ని వింటూ ప్రభు తమ జీవితాలను నీకు దగ్గరగా నీతో ఒక ఇంటిమసీ కలిగి ఉండడానికి నీ వాక్యాన్ని వారు వింటూ ఉండగా ప్రభు ఇది కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి కాదయ్యా నీతో ఇంటిమసీ కలిగి ఉండడానికి మా పిల్లలందరూ కూడా తమ సమయాన్ని తమ డేటాను వెచ్చించిన ఆయన చాలామంది వాక్యాన్ని వింటూ ఉండగా బలమైన కార్యాలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో జరిగించిన ఆయన ఎవరైతే తమ గదుల్లో ఏడుస్తున్నారో కృంగిపోయి ఉన్నారో ఒంటరిగా నాయన ఈ రాత్రి మోకాళ్ళ మీద నీ సనిలో ప్రాధాయపడుతున్నారో ఆలస్యమైపోతుందని బాధపడుతున్నారు ప్రభు ఈ రాత్రి వారితో మీరు మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలయ్యా మా జీవితంలో నీ కార్యాలు తగిన సమయంలో సరైన సమయంలో జరిగించే దేవుడు కనుక నీకు స్తోత్రాలు ఒకవేళ నీ చిత్తానుసారంగా కొంచెం ఆలస్యం మా జీవితంలో జరిగిన కనిపెట్టగలిగే ధైర్యము కనిపెట్టగలిగే మనస్సు మాకు దయచేయండి ప్రభు ఎందుకోసం అంటే నీ కొరకు కనిపెట్టేవాడు ఏ ఒక్కరు సిగ్గుపడరని వాక్యంలో రాయబడింది నీ ముఖమును దాచుకుంటే మేము ఏమీ చేయలేం ప్రభు మా వల్ల ఏది కాదు స్వామి నీ ముఖ దర్శనముతోనే మా ప్రతి ఆశ తీర్చబడుతుంది ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మా పిల్లలందరినీ బలపరిచి ఎవరైతే కరోనా వైరస్తో బాధపడుతున్నాయన ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో ఆర్థిక సమయ ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుపోయారో ముట్టండయ్య లేవనెత్తని విడుదల చేయండి మా దేశాన్ని మా రాష్ట్రాన్ని ఈ కరోనా సెకండ్ వేవ్ నుంచి విడుదల చేయమని కోరుతున్నాం స్వస్థపరిచే దేవుడు నీవు గనుక నీకు స్తోత్ర లోడ్ వై బిలీవ్ ఇన్ యూ నీలో మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభు నిరాశ నిష్పురులు ఉన్నవారు లేవనెత్త విశ్వాసంలో వెనక ఒక జారిపోయిన వారిని మరలా వెనక తీసుకురండి ప్రభు నీలో స్థిరపరచుమని కోరుతున్నాం ప్రభు కనికరించి సహాయం చేయండి ఘనత మహిమ ప్రభావంలో నీకు మాత్రమే చెల్లిస్తూ ఈ రాత్రి నీ వాక్యం ద్వారా మా పిల్లలందరినీ బలపరిచి ధైర్యపరిచిన నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మళ్ళీ రేపటిదానో నీ సన్నిధిలో గడిపే ఆ సమయం కొరకు నీ సన్నిధిలో ఎదురు చూస్తున్నాం ప్రభు మాతో ముచ్చటించండి ప్రతి రాత్రి నీ వెలుగు నీ ప్రసన్నతను మేము చూడగలిగినట్లుగా సహాయం చేయండి ఈ పరిచయం ప్రేమించి సహకరిస్తున్న ప్రియబిడులందరినీ దీవించండి విశేషంగా ఆశీర్వదించండి ఘనత మహిమ ప్రభావం నీకు మాత్రమే చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి అత్యున్నతమైన నామం పేరట అడిగి వేడుకొని చిన్నాం తండ్రి ఆమె తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని సన్నిధి సదాకాలం మీకు తోడై ఉండి గొప్ప కార్యాలు మీ జీవితంలో జరిగించి నడిపించను గాక ఆమె